বাইক নিয়ে পাহাড়ে যাওয়ার স্বপ্নটা বেশ অনেক দিনের আর কলকাতা থেকে এই স্বপ্নের দূরত্ব ছিল অ্যারাউন্ড ছশো কিলোমিটার দূরত্বটা আয়ত্তের মধ্যে থাকলেও জার্নিটা নিয়ে মনের মধ্যে ছিল প্রচুর প্রশ্ন কিছু প্রশ্নের উত্তর খুঁজে নিয়ে বাকিটা অ্যাডভেঞ্চার করার তাগিদে একা বেরিয়ে পড়লাম দার্জিলিংয়ের উদ্দেশ্যে আর দারুণ একটা জার্নি করে প্রচুর অভিজ্ঞতা ও বেস্ট রুটের তথ্য শেয়ার করব তোমাদের সাথে ভিডিওটাতে শেষ অবধি থেকো দার্জিলিং পৌঁছানোর প্রপার প্ল্যানিংয়ের জন্য সকাল পাঁচটা গুড়িতে জার্নি স্টার্ট করে মগরা পৌঁছাতে পৌঁছাতে লেগে গেল প্রায় দু ঘন্টা আর যদি রাস্তার কথা বলো এখন অবধি রাস্তা ছিল বেশ ভালো শুধু একটু ছাগল আর কুকুর দেখে রাইড করলেই হলো এবার আসি বেস্ট রুটের কথায় কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি রুটটাকে যদি দুভাগে ভাগ করি তাহলে প্রথম ভাগে পড়ে কলকাতা থেকে মোরগ্রাম আর কলকাতা থেকে মোরগ্রাম পৌঁছানোর তিনটি রুট আছে যার মধ্যে সব থেকে পপুলার রুটটি হলো কলকাতা থেকে বর্ধমান হয়ে মোরগ্রাম যার ডিস্টেন্স দুশো চল্লিশ কিলোমিটারের মতো আর এই রুটের প্রায় ষাট শতাংশ রাস্তা পুরোটাই অফরোডিং করতে হয় এরপর দ্বিতীয় রুটটি হলো কলকাতা থেকে বারাসাত হয়ে রানাঘাট হয়ে কৃষ্ণনগরের ওপর দিয়ে বেথুয়াডুয়ারি ফরেস্ট হয়ে বহরমপুর হয়ে মোরগ্রাম যার ডিস্টেন্স প্রথম রুটের মতোই দুশো চল্লিশ কিলোমিটার এই রুটে কৃষ্ণনগর অব্দি রাস্তার খারাপ কন্ডিশন আর জ্যামের জন্য বেশ ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয় যদি বর্ধমান আর কৃষ্ণনগরের রুটটা অ্যাভয়েড করতে হয় তাহলে থার্ড রুট মানে মাঝখানের রুটটা নিয়ে ওল্ড দিল্লি রোড হয়ে মগরা হয়ে নবদ্বীপের গৌরঙ্গ সেতু হয়ে কৃষ্ণনগরকে ছুঁয়ে পেথুয়াডোহরি ফরেস্টের ওপর দিয়ে বহরমপুর হয়ে দুশো কিলোমিটার জার্নি করে মোরগ্রাম পৌঁছাতে সময় লেগে গেল প্রায় ছ ঘন্টা পঁচিশ মিনিট এই গেল প্রথম পাটের রাস্তা আর এরপর দ্বিতীয় পাটের রাস্তাটা মানে মোরগ্রাম থেকে শিলিগুড়ির জার্নিটা একটাই কমন রুট শুধু মাঝে বেঙ্গল টু বেঙ্গল নামে একটি শর্টকাট নেওয়ার অপশান থাকে প্রায় একটা তিরিশে মোরগ্রাম থেকে জার্নি স্টার্ট করে চৌষট্টি কিলোমিটার এগিয়ে প্রথমেই দেখা মিলল ফারাক্কা ব্যারেজের
ক্রস করে মালদা সিটিকে বাঁদিকে রেখে মালদা বাইপাসের ঝাঁ চকচকে রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলে একশো ন কিলোমিটার পরে পড়বে রায়গঞ্জ আর রায়গঞ্জ থেকে হাইওয়ে দিয়ে একশো সাত কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে ডালখোলা কৃষানগঞ্জ ক্রস করে বিশ্রামপুর যাওয়া যায় তবে এই রুটে ডালখোলার জ্যামে পড়ার চান্স থাকে অনেকটাই আর তাই রায়গঞ্জ থেকে হাইওয়ে ধরে ষোলো কিলোমিটার এগোলেই ডান দিকে পড়বে বোতলবাড়ি ক্রসিং যেখান থেকে বাহাত্তর কিলোমিটার রাস্তা মানে বেঙ্গল টু বেঙ্গল শর্টকাট দিয়ে দু ঘন্টায় পৌঁছে যাওয়া যায় ইসলামপুর এই শর্টকাট রাস্তার পরিবেশটা বেশ ভালো বাংলার গ্রামের মধ্যে দিয়ে রাস্তা তবে এই রাস্তার ষাট শতাংশ বেশ ভালো বাকি চল্লিশ শতাংশ একটু দেখে চালাতে হবে তবে এই রাস্তায় জ্যামের চান্স অনেকটাই কম এই শর্টকাটটা অনেকেই বলে সন্ধ্যের পর একা ক্রস না করাই ভালো তাই এই শর্টকাটটা নেবার পর সন্ধে হয়ে যাওয়ায় ক্যামেরা বন্ধ করে কিছুটা সাহস নিয়ে একাই ক্রস করলাম এই শর্টকাট আর এখানে কোনো বিপদের সম্ভাবনা আছে বলে আমার তো মনে হলো না এরপর রাতে রাইড করব না বলে ইসলামপুরেই নাইট সে করে ফেললাম সকালে ইসলামপুর থেকে জার্নিটা স্টার্ট করে কিছুদূর যাওয়ার পর বুঝতে পারলাম রাতে ইসলামপুরে থাকার ডিসিশানটা দারুণ ছিল কারণ রাতে শিলিগুড়ি এলে ইসলামপুর থেকে বাগডোগরার রাস্তায় সিনিক বিউটিটা মিস করে যেতাম এরপর শিলিগুড়ি শহরটাতে না ঢুকে তার আগে বাগডোগরা হয়ে রোহিণী রোড মানে রোহিণী টি গার্ডেনের মধ্যে দিয়ে পাহাড়ে উঠতে শুরু করলাম এখানে বলে রাখা ভালো যদি তোমাদের পাহাড়ে রাইড বা ড্রাইভ করার এক্সপিরিয়েন্স না থাকে তাহলে পাংখাবাড়ি রোডটা অ্যাভয়েড করে আমার মতো দশ বারো কিলোমিটার এক্সট্রা রাইড করে রোহিণী রোডটা ধরাই ভালো তবে এটা বলতে পারি রোহিণী রাস্তায় দারুণ স্নিক বিউটি ওয়েট করে থাকবে তোমাদের জন্য
ইসলামপুর থেকে কাশিয়াঙের ডিস্টেন্স প্রায় একশো দশ কিলোমিটারের মতো আর কাশিয়ান পৌঁছাতে টাইম লাগলো প্রায় তিন ঘন্টা কারণ আমি মাঝখানে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে প্রকৃতির মজা নিয়ে ফটো তুলে তারপর রাইড করলাম আর তারপর কাশিয়াং পৌঁছে এখান থেকে চেনা পাহাড়গুলো দেখতে দেখতে পৌঁছে গেলাম বিখ্যাত ঘুম স্টেশনে দার্জিলিংয়ের ভিড়টা অ্যাভয়েড করব বলে রয়ে গেলাম হোম স্টেশনের কাছেই একটা হোমস্টেতে প্ল্যান করলাম সন্ধেবেলা চুটিয়ে দার্জিলিংটা ঘুরে নেবো 